എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് കെയർ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാകേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് പകർച്ചവ്യാധികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും അവയുടെ പ്രതിരോധവും രണ്ട് പകർച്ചേതര വ്യാധികളുടെയും ദീർഘസ്ഥായി രോഗങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം മൂന്ന് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ അവയുടെ പ്രതിരോധവും നാല് മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം അഞ്ച് മാലിന്യ സംസ്കരണം പകർച്ചവ്യാധികൾ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പകർച്ചവ്യാധികളാണ് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത എലിപ്പനിയുടെ വ്യാപനം അണുബാധകൾ മീസിൽസ് അതായത് മണ്ണൻ ചപ്പട്ട പോലെയുള്ളവ ഡെങ്കിപ്പനി മലമ്പനി ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പ്രളയജലവുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉദരത്തിനുള്ളിലാണ് രോഗാണുക്കൾ പ്രളയജലത്തിലൂടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുക കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മലിനപ്പെടുക വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പൈപ്പുകളിലൂടെ വിസർജ്യം കലർന്ന ജലം പൊതുജല വിതരണ സംവിധാനത്തിൽ കലരുക ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണങ്ങൾ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളും വിസർജ്യവും രണ്ട് വഴികളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് വെള്ളപ്പൊക്കം അവയെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നു ജലജന്യ രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ വയറിളക്ക രോഗവും അതിസാരവും ടൈഫോയിഡ് കോളറ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും വയറിളക്കം അതിസാരം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് രോഗങ്ങളിലും വയറിളക്കം പൊതുവായ ലക്ഷണമാണ് മൂന്ന് തവണയിൽ കൂടുതൽ വയറിളകിപ്പോയാൽ അത് വയറിളക്ക രോഗമാണെന്ന് സംശയിക്കണം വയറിളകുന്നതിൽ രക്തം കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം അതിസാരമായി രണ്ടിനും രണ്ടു തരം ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത് അതിസാരത്തിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ടിൻ്റെയും പൊതുവായ സങ്കീർണത നിർജ്ജലീകരണമാണ് ഒ ആർ എസ് നൽകിയുള്ള പാനീയ ചികിത്സ തീർച്ചയായും വേണം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒ ആർ എസ് പൊടി കലക്കി ഒ ആർ എസ് ലാനി തയ്യാറാക്കണം അത് രോഗിക്ക് ഇടവിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ അല്പം നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചാൽ അതും വയറിളക്ക രോഗിക്ക് നൽകാവുന്ന മികച്ച ഔഷധമായി മാറും കട്ടൻ കാപ്പിയും കട്ടൻ ചായയും വേണ്ട അതത്ര നല്ലതുമല്ല വയറിളക്കമുള്ള മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ നിഷേധിക്കരുത് മഹാപാപമാണത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ രോഗിക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൊടുക്കരുത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നൽകിയാൽ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ വഷളായിത്തീരും ഏറ്റവും പ്രധാനം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ജലം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയലാണ് രോഗിയെ അല്പം നിരീക്ഷിച്ചാൽ അത് അറിയാനാകും ചർമ്മം വരളുക ചുളിയുക ചർമ്മം മുകളിലേക്ക് വലിച്ച ശേഷം വിട്ടാൽ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവാതെ ചുളുങ്ങിത്തന്നെ ഇരിക്കുക നാവ് ഉണങ്ങിക്കിടക്കുക കണ്ണ് കൊഴിയുക മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയുക മയങ്ങിക്കിടക്കുക നെഞ്ചിടിക്കുക നാടിമിടിപ്പിൻ്റെ ശക്തി കുറയുക അത് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കൂടുക ഇവയൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അപകടകരമായി ജലം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികളിലും വൃദ്ധജനങ്ങളിലും നിർജ്ജലീകരണം അത്യന്തം അപകടകരമാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ആരിൽ കണ്ടാലും ഉടനടി ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക ടൈഫോയിഡ് ഓരോ ദിവസവും പനി കൂടിക്കൂടി വരികയും നാവിൽ വെളുത്ത പാടയും കണ്ടാൽ അത് ടൈഫോയിഡാണ് പഴയ കാലത്തെ ഒരു വമ്പൻ ജ്വരമായിരുന്നു ടൈഫോയിഡ് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ടൈഫോയിഡ് പനിയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം വയറിൽ കൊളുത്തി വേദനയും ഛർദിയും വയറിളക്കവും കാണും പനി ഓരോ ദിവസവും കൂടും കുളിരും വിറയലും ഉണ്ടാവും ലബോറട്ടറി പരിശോധനയും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചികിത്സയും ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണ് സൂപ്പർ മരുന്നുകളും ചികിത്സയുമുണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല പനി പിടിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണാതെ നടക്കാതിരുന്നാൽ മതി കോളറ കോളറയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഭീകരൻ ശരീരത്തിലെ ജലം ഒറ്റയടിക്ക് ചോർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയവർ തിരിച്ചു വരാനാവാതെ അവിടെ തന്നെ വീണു പോവും വിസർജ്യം കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെയിരിക്കും 
ഇത്തരം വയറിളക്കം എവിടെയെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിക്കണം ഇതൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ അത്യാഹിതമാണ് ഉടനടി പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ രോഗത്തെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഉടനടി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ രോഗിയെയും കിട്ടില്ല പഴയ കാലത്തെ പോലെ കോളറ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ഇല്ലാതായിട്ടുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോളറ തലപൊക്കുന്നതായി കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ വെള്ളപ്പൊക്കം കോളറ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയെ വൻതോതിൽ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷം നാം വളരെ വളരെ ഭയക്കേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയാണ് കോളറ ആഹാരത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക പനി മനം പുരട്ടൽ ഛർദി കണ്ണിൽ മഞ്ഞ നിറം കാണുക മൂത്രത്തിൽ കടും മഞ്ഞ ഇവയൊക്കെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗിയായി തീരുന്ന മനുഷ്യനെ നട്ടം തിരിയിച്ചിട്ട് തനിയെ മാറുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും തനിയെ മാറുമെങ്കിലും ചികിത്സ അത്യാവശ്യമാണ് രോഗം മാറുന്നതുവരെ ശരീരത്തെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചും പരിശോധിച്ചും പരിപാലിച്ചും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തണം രോഗം ചിലപ്പോൾ ഗുരുതരമായി തീരാനും സാധ്യതയുമേറെയാണ് ജലജന്യ രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ജലജന്യ രോഗങ്ങളെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കൽ ജനങ്ങൾ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം കിണറുകൾ ശുചിയാക്കി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നതുവരെയും അല്ലെങ്കിൽ തകരാറിലായ പൊതുജല വിതരണ സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെയും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ടാങ്കർ ലോറികളിൽ ഓരോ വീട്ടിലും എത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ അമ്പതോ വീടുകൾക്ക് ഒരു വലിയ പൊതു ടാങ്ക് എന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു അതിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചാൽ മതിയാകും ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാഴ്ച വരെയോ ഒരു മാസം വരെയോ ഇത് തുടർന്ന് തുടരേണ്ടി വന്നേക്കാം ടാങ്കർ ലോറികളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം ക്ലോറിൻ ലൈനിയോ ക്ലോറിൻ ഗുളികയോ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കണം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ ഗ്യാസോ സ്റ്റൗവോ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളവും തിളപ്പിച്ചാറ്റി കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം ക്ലോറിനേഷനും ശുചീകരണവും പ്രളയ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിലെ വെള്ളവും ടാങ്കുകളിലെ വെള്ളവും വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളവും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രളയത്താൽ മലിനമായ ജലം അപകടകാരിയാണ് രോഗങ്ങൾ അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാതെ പകരും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരെ മാത്രമല്ല കരയിലിരുന്നവരെയും പിടികൂടാം അതില്ലാതാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മുന്നിലെ വഴിയാണ് ക്ലോറിനേഷൻ ക്ലോറിനേഷനെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാം പ്രത്യേകം അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ക്ലോറിൻ ലായനി ക്ലോറിൻ ഗുളികകൾ എന്താണ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിലെയും ടാങ്കുകളിലെയും ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്കുകളിലെയും ജലം അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധ്യമാകണമെന്നില്ല ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ ക്ലോറിനേഷൻ തന്നെയാണ് രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗം പ്രളയത്തിനു ശേഷം സംഭവിക്കാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാനാവും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തേണ്ടത് പക്ഷേ വെള്ളം കലങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ പ്രവർത്തിക്കില്ല കലങ്ങിയ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറ്റി കുടിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ടാങ്കർ ലോറികളെ ആശ്രയിക്കാതെ തരമില്ല കിണറിലെ വെള്ളം അനക്കാതെ നിർത്തിയാൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അത് തെളിയും കിണറുവെള്ളം തെളിയുന്നതിന് മുൻപ് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തിയവർ വെള്ളം തെളിഞ്ഞതിനു ശേഷം വീണ്ടും ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യണം സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളം സൂപ്പർ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു തൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിങ് വെള്ളം ആയിരം ലിറ്ററാണ് അഞ്ച് ഗ്രാം എന്നത് ഒരു തീപ്പെട്ടി കവറിൽ കൊള്ളാവുന്നത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആദ്യം ആവശ്യമായ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അളന്നെടുത്ത് ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഇടണം അഞ്ച് തൊടി വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഗ്രാം അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് വേണ്ടത് കുറച്ചു വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കി അതിനെ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കണം പിന്നീട് ബക്കറ്റിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം നിറച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ലായനി പത്തോ പതിനഞ്ചോ മി
ഇതേ തോതിൽ വെള്ളവും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും ചേർത്ത ലായനി ഉപയോഗിച്ച് ടാങ്കിലെയും ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലെയും വെള്ളം സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യാം തെളിഞ്ഞ ലായനി ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇളക്കി ചേർക്കുക ടാങ്കും ഓവർഹെഡ് ടാങ്കും ആദ്യമായി സൂപ്പർ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യും മുമ്പ് അതിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴുക്കിക്കളയുക പിന്നീട് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ടാങ്ക് ഉരച്ച് കഴുകണം ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച ശേഷം സൂപ്പർ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക പൈപ്പിലൂടെ ഈ വെള്ളം അഞ്ച് മിനിറ്റ് തുറന്നു വിടണം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ജലസ്രോതസ്സുകൾ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യണം അത് രണ്ടു മാസം വരെ തുടരണം ക്ലോറിൻ ലായനയും വീട്ടു ശുചിത്വവും ദിവസവും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടിവെള്ളം അണുവിമുക്തമാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കാനും വീട് ശുചിയാക്കാനും വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോറിൻ ലായനി തയ്യാറാക്കാം പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളവും ടാങ്കർ ലോറികളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളവും മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ ശുദ്ധമാകണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും വീട്ടിലെ വെള്ളം നാം ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അഞ്ച് ശതമാനം സാന്ദ്രതയുള്ള ക്ലോറിൻ ലായനിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് എന്നാൽ വീടിൻ്റെ ഭിത്തിയും തറയും അണുവിമുക്തമാക്കാനും പാത്രങ്ങൾ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ശുചിയാക്കാനും നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു ശതമാനം സാന്ദ്രതയുള്ള ക്ലോറിൻ ലായനിയാണ് ഒരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം സാന്ദ്രതകളിൽ ക്ലോറിൻ ലായനി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അതായത് മൂന്ന് തീപ്പെട്ടി കവർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ അര ഗ്ലാസ് അതായത് നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന കണക്കിൽ കലക്കി പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് അനക്കാതെ വെക്കുക ഇതിൻ്റെ തെളിയാണ് ക്ലോറിൻ ലായനിയായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ലായനിയിൽ നിന്ന് എട്ട് തുള്ളി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം ക്ലോറിൻ ലായനി ലഭിക്കും ഈ ലായനിയുടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന് കണക്കിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് അണുവിമുക്തമാക്കാം ക്ലോറിൻ ലായനി ചേർത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം അഞ്ച് ശതമാനം ക്ലോറിൻ ലായനിയിലേക്ക് നാലിരട്ടി വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നതാണ് ഒരു ശതമാനം ക്ലോറിൻ ലായനി വീടും വീട്ടുപകരണങ്ങളും പാത്രങ്ങളും കഴുകി അണുവിമു അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു ശതമാനം ക്ലോറിൻ ലായനിയാണ് ക്ലോറിൻ ലായനി സമയം കഴിയും തോറും വീര്യം കുറയും അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും പുതിയതായി അവ തയ്യാറാക്കണം എന്നാൽ ക്ലോറിൻ ലായനി കൊണ്ട് അണുവിമുക്തമാക്കിയ ജലം കൂടുതൽ നേരം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം എന്ന് നാം ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലോറിൻ ഗുളികകൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന് പകരം ക്ലോറിൻ ഗുളികകൾ ഉപയോഗിച്ചും കുടിവെള്ളം നമുക്ക് അണുവിമുക്തമാക്കാം ഒരു ക്ലോറിൻ ഗുളിക അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം ആണ് ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു ക്ലോറിൻ ഗുളിക എന്നതാണ് കണക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കലങ്ങിയ വെള്ളം എങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിനൊരു നാടൻ രീതിയുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചുവട്ടിൽ ചെറിയ തുളയുള്ള ഒരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടമോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തല കീഴായി പിടിച്ച ചുവട് തുറന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയോ വേണം അതിനുള്ളിൽ ആദ്യം ചെറിയ കല്ലുകൾ ഇടുക അതിന് മുകളിലായി മണൽ വിരിക്കണം അതിന് മുകളിൽ കരിക്കട്ട നിറക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം താഴെ കൂടി ഒഴുകി പുറത്തു വരുന്നത് നന്നായി തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കും ഈ ജലം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയും കുടിവെള്ളമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വീട് ശുചീകരിക്കൽ ആദ്യം വീട്ടിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചെളിവെള്ളം ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് നീക്കണം പിന്നീട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി വീട് കഴുകാം അവസാനം ഒരു ശതമാനം ക്ലോറിൻ ലായനി കൊണ്ട് വീടിൻ്റെ പ്രതലങ്ങളും തറയും വീട്ടുപകരണങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ ശുചീകരിക്കേണ്ടത് അടുക്കളയാണ് വീട് കഴുകുമ്പോൾ കയ്യുറയും കാലുറയും ധരിക്കണം ഗ്ലൗസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഗ്ലൗസും ഷൂസും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈകളും കാലുകളും പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കാം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഡെറ്റോൾ പോലെയുള്ള ലായനികൾക്ക് പകരം ക്ലോറിൻ ലായനി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ക്ലോറിൻ്റെ മണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനായി മാത്രം ഡെറ്റോൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൽ ആദ്യം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക പിന്നീട് ഒരു ശതമാനം ക്ലോറിൻ ലായനി ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കണം ഒടുവിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച വ
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കൽ പാകം ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൂടിക്കലരാതെ സൂക്ഷിക്കണം പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം മൂടിവെക്കണം ദുർഗന്ധവും അരുചിയുമുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലത്ത് തുറന്നുവെച്ച ഭക്ഷണം തണുത്ത ഭക്ഷണം നനഞ്ഞ ഭക്ഷണം എന്നിവ കഴിക്കരുത് കുടിവെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം കയ്യിൽ കരുതുക ബോട്ടിൽ വാട്ടർ സുരക്ഷിതമല്ല ബോട്ടിൽ വെള്ളവും തിളപ്പിച്ചാറ്റി കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രളയജലം കൊണ്ട് നനഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് കൈ കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണ് കൈ കഴുകലിനുള്ളത് നിരവധി രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെയാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത് കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികളെ തടയാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നു കൈകൾ നനച്ച് സോപ്പ് പുരട്ടിയ ശേഷം മിനിമം ഇരുപതോ മുപ്പതോ സെക്കൻഡ് സമയമെങ്കിലും സോപ്പ് പത കൈയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കണം പിന്നീട് കൈ കഴുകി വൃത്തിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് തുടക്കുക നിർബന്ധമായും കൈ കഴുകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേവിക്കാത്ത മാട്ടിറച്ചി കോഴിയിറച്ചി മത്സ്യം തുടങ്ങിയ പാകം ചെയ്യാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം ടോയ്ലറ്റിൽ പോയ ശേഷം രോഗിയായ വ്യക്തിയെ പരിചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവും മുറിവും വ്രണങ്ങളും വെച്ചുകെട്ടുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും മൃഗങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളുടെ വിസർജ്ജ്യ വസ്തുക്കളെയും കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം മാലിന്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം എലിപ്പനിയുടെ വ്യാപനം കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് എലിപ്പനി എലിപ്പനി വളരെ വേഗം പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഓരോ മലയാളിയും ദിനം പ്രതി കടന്നു പോകുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടനുബന്ധിച്ച് എലിപ്പനി വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യം വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ മടങ്ങിപ്പോയത് അവിടെയാണ് ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതും ആദ്യം അവിടെ തന്നെ മിക്കവരും രോഗപ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാതെയാണ് വീടുകളിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത് വീട് ശുചിയാക്കുമ്പോൾ എലിപ്പനി ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് പലർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്താണ് എലിപ്പനി കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ് എലിപ്പനി എലിയുടെ മൂത്രത്തിലൂടെയും വിസർജ്യത്തിലൂടെയും പകരുന്ന രോഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എലിയിലൂടെ മാത്രമല്ല പശു കാള എരുമ ആട് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ മൂത്രത്തിലൂടെയും എലിപ്പനിയുടെ രോഗാണുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ കലരും പ്രളയജലവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് രോഗസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു രോഗാണുക്കൾ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് മുറിവ് മുറിവുകളിലൂടെയും പോറലുകളിലൂടെയുമാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെയാണ് ഇത് ഈ അസുഖം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിപെടുക എലിപ്പനി എങ്ങനെ തടയാം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക അതിൽ കുളിക്കാതിരിക്കുക വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കയ്യുറയും കാലുറയും ധരിക്കുക അവ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കൊണ്ട് കൈയും കാലും പൊതിയുക ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിൽ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും എലിമൂത്രവും വിസർജ്യവും കലരാത്ത രീതിയിൽ മൂടിവെക്കുക വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറ്റി കുടിക്കുക ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കണം മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നത് എലികൾ പെറ്റുപെരുകാൻ കാരണമാവും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എലിപ്പനി തടയാൻ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ടോക്സിസൈക്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കുക ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അത്ര മതിയാവും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ശുചീകരണ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഡോസ് കഴിക്കണം എന്നാൽ കുട്ടികൾക്കോ ഗർഭിണികൾക്കോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറുടെയോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം കൊടുക്കുക എലിപ്പനി ബാധിച്ചവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം വേണ്ടത്ര രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തവർക്കും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കും രോഗസാധ്യത കൂടുതലാണ് കടുത്ത പനിയാണ് എലിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷമുണ്ടാവുന്ന ഏതു പനിയും എലിപ്പനിയാവാം എന്നൊരു വിചാരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എലിപ്പനി തുടക്കത്തിലെ സംശയിച്ചാൽ വേഗം ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാം വൈകുന്തോറും രോഗം സങ്കീർണമായി തീരും കരൾ വൃക്കകൾ ഹൃദയം ശ്വാസകോശം എന്നിവയെ ബാധിക്കാം ഈ അസുഖം സൂക്ഷിക്കുക കടുത്ത പനിയോടൊപ്പം പേശികൾക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട
മറ്റു ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൽ മഞ്ഞ നിറം പ്രത്യക്ഷമാവാം മൂത്രത്തിൽ മഞ്ഞ നിറം കാണുന്നതും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പനിയോട് കൂടിയ മഞ്ഞപ്പിത്തം എലിപ്പനിയുടെ ഭയങ്കരമായ ലക്ഷണമാണ് സമയമൊട്ടും കളയാതെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം തേടുക രോഗം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സംശയിക്കുക എന്നത് എലിപ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമാണ് രോഗം പിടിപെടാതെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് അതിലും പ്രധാനം അണുബാധകൾ പ്രളയജലവുമായുള്ള സമ്പർക്കം കാരണം കണ്ണ് ചെവി ചർമ്മം ശ്വാസകോശം എന്നീ അവയവങ്ങളിൽ രോഗബാധയുണ്ടാവാം ചെറിയ കുട്ടികൾ നിർത്താതെ കരയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചെവിയിൽ അണുബാധയുടെ ലക്ഷണമാവാം കുട്ടികൾക്കത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ചെറിയ ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദനയും മൂക്കൊലിപ്പുമായി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ചുമയും ശ്വാസമുട്ടലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനിയാണോ എന്ന് സംശയിക്കണം രോഗി ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റിവൈറൽ ഗുളിക ഉടനെ കൊടുത്തു തുടങ്ങണം എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനി ഗർഭിണികളിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തും പ്രളയജലം ധൂളികളായി ശ്വാസകോശത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അണുബാധകൾക്ക് കാരണമാകാം കുട്ടികൾക്ക് തൊണ്ടയിലും ശ്വാസനാളത്തിലും ശ്വാസകോശത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ഇത് പിന്നീട് ന്യൂമോണിയയായി മാറുകയും ചെയ്യാം പനി ചുമ കഫം തൊണ്ടവേദന എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കഫം മഞ്ഞ നിറമാകുന്നത് അണുബാധയുടെ സൂചനയാണ് ന്യൂമോണിയയായി മാറിയാൽ ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാവും കഫത്തിൽ രക്തമയവും കാണാം രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടി അതിവേഗത്തിൽ ശ്വസിക്കും ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തെത്തിക്കണം അത്ര സാധാരണമല്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് തലച്ചോറിലെ അണുബാധ ഇത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് വേഗം പകരും കടുത്ത പനിയും തലവേദനയും ഛർദിയുമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന പോലെയാവും രോഗി ഛർദിക്കുക ഡോക്ടറെ നിർബന്ധമായും കാണിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ക്ഷയരോഗത്തിന് തുടർച്ചയായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഔഷധം മുടങ്ങിപ്പോകാം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല രോഗം പുതിയതായി ബാധിച്ചവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഏതൊരാളിലും രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ കഫം പരിശോധിച്ച് ക്ഷയരോഗം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അക്കാര്യത്തിൽ ചമ്മൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മുറിവുകളിൽ അണുബാധയുണ്ടാകുന്നതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം അവ നന്നായി കഴുകി ഡ്രസ് ചെയ്യണം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും മുറിവിലൂടെ ടെറ്റനസ് അണുബാധ പിടികൂടുക എന്നതാണ് മറ്റൊരപകടം പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ടെറ്റനസിനെതിരെ പ്രതിരോധം നൽകുന്ന ഡി പി ടി പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് എന്നിവയുടെ വാക്സിനേഷനുകൾ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഡി ടി വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത വലിയ കുട്ടികൾക്കും റിസ്ക്കുണ്ട് മുടങ്ങിയ വാക്സിനേഷൻ നൽകാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടറുടെയോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയോ ഉപദേശം തേടുക മീസിൽസും പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം പടർന്നു പിടിക്കാൻ വലിയ സാധ്യതയുള്ള പകർച്ചവ്യാധിയാണ് മീസിൽസ് അതായത് മണ്ണ് ചപ്പട്ട മീസിൽസ് നിസാരമായ രോഗമല്ല മീസിൽസിനെതിരായ കുത്തിവെപ്പ് അതായത് എം എം ആർ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ വാക്സിനേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മീസിൽസ് പകർച്ചവ്യാധിക്ക് സാധ്യത ഇക്കഴിഞ്ഞ മീസിൽസ് റൂബെല്ല വാക്സിനേഷൻ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നൽകാത്ത മാതാപിതാക്കൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മീസിൽസിനെതിരായ കുത്തിവെപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക മീസിൽസിനെതിരായ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് കുട്ടികളെ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ന്യൂമോണിയയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും എന്നറിയുക പനിയാണ് മീസിൽസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ശരീരത്തിൽ വറുത്തു ചുവന്ന മണൽ വിതറിയിട്ട പോലെ തിണർപ്പുകളുണ്ടാവാം മൂക്കൊലിക്കുകയും കണ്ണ് ചുവക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കുട്ടി വളരെ അസ്വസ്ഥനായി തീരുകയും ചെയ്യും രോഗം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടിക്ക് ചുമയുണ്ടാവും പ്രകൃതി ദുരന്ത സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മീസിൽസ് ഒരു കാട്ടുതീയാണ് അതിവേഗം രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിക്കും രോഗം മുതിർന്നവർക്ക് ബാധിക്കുന്നത് അത്യന്തം ഗുരുതരമാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്തി കാര്യം പറയുക മീസിൽസിനെതിരായി കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ വിപത്താണ് വളരെയധികം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെങ്കിപ്പനിയും മലമ്പനിയും രണ്ടും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ രണ്ട് രോഗവും പരത്തുന്നത് കൊതുകുകളാണ് രണ്ടും രണ്ടു തരം കൊതുകുകൾ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ കൊതുകുകൾ താരതമ്യേനെ ശുദ്ധജലത്തിൽ
നാട് മുഴുവനും കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും സഞ്ചികളും ഡെങ്കിയുടെ മരണക്കെണികളായി മാറും വലിച്ചെറിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പ്രളയജലം പുറത്തെടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യണം ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ അതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാൽ ഡെങ്കിക്കൊതുക് വളരും അതൊക്കെ ചേ ചോർത്തിക്കളയണം പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കുടിവെള്ളം വലയിട്ടും മൂടണം ഒഴുകാതെ നിൽക്കുന്ന ഏതു വള്ളക്കെട്ടിലും വളരുന്നവയാണ് മലമ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുകുകൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൊതുക് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓരോരുത്തരും കൊതുകുവല കുന്തിരിക്കം പുകക്കൽ കൊതുകിനെ അകറ്റുന്ന ക്രീമുകൾ തുടങ്ങി വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷിതത്വം സ്വീകരിക്കുക മലമ്പനി തിരിച്ചറിയുക മലമ്പനിയുള്ള വ്യക്തിയെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടത് രോഗം പടരാതെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് പനിയാണ് മലമ്പനിയുടെയും ലക്ഷണം പക്ഷേ അത് സാധാരണ പനിയല്ല ഇടവിട്ടുള്ള പനിയാണ് മിക്കപ്പോഴും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലുള്ള പനി കടുത്ത പനിയുണ്ടായി രോഗി കിടുങ്ങിവിറക്കും വിയർത്തു കുളിച്ച് പനി നില നിലക്കും പിന്നീട് കുറേ മണിക്കൂറുകൾ രോഗി നോർമലായിരിക്കും പക്ഷേ വീണ്ടും പനി പ്രത്യക്ഷമാവും രോഗി നല്ലോണം വിറക്കും ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ രോഗം ഗുരുതരമായി തീരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനൊപ്പം രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ ആ പ്രദേശത്ത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എല്ല് പൊടിയുന്നത് പോലെയുള്ള ശരീരവേദനയോടു കൂടിയ പനിയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി നല്ല തലവേദനയും ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിൽ ചുവന്ന തിണർപ്പുകൾ കാണും നെഞ്ചും മുഖവും ഒക്കെ റെഡ് ഓക്സൈഡ് പുരട്ടി മിനുക്കിയ നിലം പോലെ ചുവന്നു വരും ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഉപദേശം തേടുക മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് പനി മാറിയെന്ന് വരാം അസുഖം മാറിയതായി വിചാരിച്ച് ഉത്സാഹം കൂട്ടരുത് വിശ്രമിക്കുക ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ പനി മാറിയതിനു ശേഷമാണ് ചിലരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക ഡോക്ടർ ഓരോ ദിവസവും പരിശോധിച്ച് ഇത്തരം സങ്കീർണതകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ചികിത്സിച്ചു ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തും അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക പനി ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുതന്നെയാണ് ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ഐക്യം വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം പ്രളയശേഷം ഉണ്ടാകാവുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പകർച്ചവ്യാധികളാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദീർഘമായി പറഞ്ഞത് വളരെ സാമാന്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് കേൾക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക